স্বাগত সবাইকে এন মোহাম্মদ পলিমার নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাইফুল হক দশক উৎসবের আমেজে আগামী দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তালিকায় বাদ পড়েছেন তিনজন প্রতিমন্ত্রী সহ একাত্তরজন সংসদ সদস্য আমলা খেলোয়াড় বিনোদন জগতের তারকা সহ নতুন মুখ রয়েছেন একশো জন এদিকে কাল তিনশো আসনে চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা করবে জাতীয় পার্টি তিনটি আসনের মনোনয়ন চাইলেও এখনও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেননি দলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রসনের স্বাদ এদিকে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে সপ্তমবারের মতো আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ পালন করছে বিএনপি ও সমমনারা বিএনপির দাবি আওয়ামী লীগ দু হাজার ও দু সালের মতো ভোটারবিহীন নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করেছে তফসিল ঘোষণার পর বিএনপির নেতাদের আগের মামলায় সাজা দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি এবং দলটি বলছে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ছাড়া তাদের এই নির্বাচনী মহড়া কোনো কাজে আসবে না এদিকে সিএসি কাজী হাবিবুল আওয়াল জানিয়েছেন বিএনপি নির্বাচনে আসলে তফসিল রিশিডিউল করা হতে পারে দর্শক এমন প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনার বিষয়ে নির্বাচন উৎসব বনাম আন্দোলন আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর হারুনুর রশিদ রয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মোফাজুল করিম এবং রয়েছেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ হাসান দর্শক আপনিও চাইলে আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন স্কলে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন জানাতে পারেন আপনার মতামত প্রশ্ন রাখতে পারেন লিখতে পারেন ফেসবুকেও এবারে সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় শুরুটা করতে চাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর হারুন রশিদ আপনাকে দিয়ে আজকে আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দুশো আটানব্বইটি আসনে তাদের চূড়ান্ত প্রার্থী যারা হতে যাচ্ছেন তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এটিতে একটি দিক গেল একই সাথে বিএনপির সপ্তম দফার অবরোধ চলছে দেশে এবং বিএনপি বলছে যে জায়গাটি সেই জায়গাটিতে আমি আসতে চাই যে দু এবং আঠারো সালের মতো ভোটবিহীন নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ এই প্রসঙ্গটা দিয়ে যদি আজকের আলোচনাটা শুরু করেন ধন্যবাদ সাইবুল আপনাকে দু হাজার চোদ্দো সালের মতো ভোট ভোট বিহীন নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করছে যে দু হাজার চোদ্দো সালের যে নির্বাচন সেটা ভোটবিহীন কেন হলো আজকে যে বিএনপি অভিযোগ করছে সেই বিএনপি বা তৎকালীন সময় জামাতে ইসলামী বিএনপির সঙ্গে যে জোটবদ্ধ ছিল সেই জামাতে ইসলামী ইলেকশন কমিশনে তার যে অ্যাপিলেশন সেটা ছিল না না থাকলেও তারা জোটবদ্ধ ছিল তারা ওই দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচন শুধু বর্জনই করে নাই নির্বাচন প্রতিহত করতে গেছে এবং প্রতিহত করতে গিয়ে অন্তত পাঁচশো জন লোকের প্রাণ কেড়ে নিয়ে দিচ্ছে এবং সন্ত্রাসের একটা তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে কীভাবে অগ্নি সন্ত্রাস করেছে মানুষকে মেরেছে স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ করেছে যানবাহনে করেছে বাইশ জন পুলিশ সদস্যকে মেরে ফেলেছে বিচারক বিচারকের আদালতে সেখানে বোমা নিক্ষেপ করে দুইজনকে মেরে ফেলা হয়েছে এগুলো সব আমরা জানি তাহলে কি জানালো যে বিএনপি জামা জোট তারা শুধু নির্বাচন বর্জন করে নাই বা বয়কট করে নাই সেটাকে প্রতিহত করতে গেছে প্রতিহত করে এমন একটা নৈরুজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা সেখানে ভোটার উপস্থিত হবে কিভাবে সেখানে ভোটার যে অনু সংখ্যায় যদি কম হয়ে থাকে তা গিভিয়েন সিচুয়েশনে এর চেয়ে বেশি হবে কি হবে প্রত্যেকের তো একটা জীবনের মানে নিরাপত্তার বিষয় আছে এখন দু সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সাতই জানুয়ারি যেটা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা অলরেডি যেটা শিডিউল ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বিএনপিকে কি বলা হয়েছে যে নির্বাচনে না আসার জন্য বিএনপিকে নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্য এই ইলেকশন কমিশনের জন্য পক্ষ থেকে কতবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সংলাপের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিন্তু বিএনপি নির্বাচন কমিশন মানে না বর্তমান সরকার মানে না এবং তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন হবে তারপর তারা নির্বাচন করবে অর্থাৎ এক দফার আন্দোলন চলে গেছে এখন এই এক দফার আন্দোলন যদি বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো একটা গণভ্যুত্থান আপনি দেখেন সপ্তমবারের মতো যেটা বলেছেন যে সপ্তমবারের মতো আজকে তারা অবরোধ করছে পালন করছে সারা ঢাকা শহরে যানবাহন মোটার লেস কিন্তু চলছে দোকানপাট খোলা থাকছে অ্যাসাস এইটাকে অবরোধ বলা যায় না এবং এটা এইটা কার্যকর অবরোধ না তাহলে এটা একটা রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে এই ধরনের একটা রুটিন মানে ঘোষণা সর্বস্ব অবরোধ দিয়ে আপনি গণভ্যুত্থান তো দূরের কথা একটা সরকারকে তো আপনি আসরও লাগাতে পারবেন না এবং সরকার যখন নির্বাচন উপলক্ষে 
যেহেতু নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ হয় কিনা এর জন্য পর্যবেক্ষক বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে তা সেখানে এখন সরকারের শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের শর্ত পূরণ করতে যা যা লাগে সেটা সরকার করবে আমার ধারণা এবার নির্বাচন কমিশনার বক্তব্য আমি শুনেছি যে আর্মি ডিপ্লয়মেন্ট করার কথাও তারা চিন্তা করতেছেন রাইট কাজেই দু সালে নির্বাচন দু সালের মতো কেন হয়েছে আগে সেইটা বিশ্লেষণ করতে হবে উদাহরণ টানার আগে এটা হয়েছে বিএনপি জামাত অবস্থার সৃষ্টি করেছে এখন তাদের মূল বক্তব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেনে নিলেই সব সমাধান হয়ে যাবে এখন সেটা যদি জনগণের দাবিতে জাতীয় দাবিতে পরিণত করতে না পারেন তো কোনো সরকার কি স্বেচ্ছায় সেটা মেনে নেবে মেনে নেবে না বিএনপি যেমন মেনে নেয় না স্বেচ্ছায় আমল সরকার স্বেচ্ছায় মেনে নেবে না এখন যদি তারা বাধ্য করতে পারত তাহলে কিন্তু তাদের বক্তব্যই ঠিক হতো সব কিছু তাদের কথা অনুযায়ী চলতো যেহেতু তারা সেটা করতে সক্ষম হয় নাই কাজেই যে সহিংস পন্থায় রাজনীতি চলে গেছে পুলিশকে মারা হয়েছে ফাইনালি কেন্দ্রীয় নেতারা অ্যারেস্ট হয়ে গেছেন এবং তারা যদি নির্বাচন প্রতিহত করতে চায় আমি তো এখনই বলতে পারি বা বলার অপেক্ষা না আমরা অনুমান করতে পারি যে একবারে নিম্ন পর্যায়ে গ্রাহ পর্যন্ত আরও অনেকে অ্যারেস্ট হয়ে যাবে কেননা সরকার নির্বাচন বিঘ্ন হোক বা বাধাগ্রস্ত হোক এটা তো সরকার অ্যালো করবে না কোনো সরকার করবে না বিএনপির সরকারও করত না তাহলে বিএনপি একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতির সংগঠন যদিও দল হতো তাহলে তার উচিত ছিল এক দফার আন্দোলনের পাশাপাশি আর একটা এক্সিট আর একটা দফা খোলা রাখা যে এক দফা অকার্যকর হলে আমি তখন সেকেন্ড আমার অপশনে চলে যাব সেই সেকেন্ড অপশন এখনও খোলা আছে আমি মনে করি সেটা হলো এই নির্বাচন কমিশনার বলেছে যে রিশিডিউল করার স্কুল আছে সুযোগ আছে বিএনপি যেটা করতে পারে যে ওয়েল নির্বাচন কমিশন আমি আস্থা নাই সরকার আমি মানি না কিন্তু জনগণকে তো উপর আস্থা রাখতে হবে এবং আমি জনগণের কাছে চলে যাব আমার বক্তব্য নিয়ে যে আমার বক্তব্য হলে এই আপনাদের সামনে পেশ করলাম আপনাদের আমরা আমরা সমর্থন চাই জনগণে যদি ম্যান্ডেট পায় ক্ষমতায় আসবে সরকার গ্রহণ করবে ম্যান্ডেট না পেলে অন্তত বিরোধী দলে আসবে আর যদি বলেন যে কারচু কী হবে পুরুষ আবার দুই হাজার আঠারো যেটা বলা হয়ে থাকে যে প্রশাসন প্রভাবিত করে নির্বাচনের ফলাফল উড়িয়ে দিয়েছে তাই যদি হয় তাহলে এটা তো এদেশে জনগণ দেখবে পর্যবেক্ষকরা দেখবে মিডিয়ার লোকজন দেখবে ভোটাররা দেখবে এবং তখন বিএনপির যে বক্তব্য আজকে আছে এই বক্তব্য তখন সাবস্টান সেট হবে স্যার আমি আবার আপনার কাছে আসবো এবার সেবা তো তারা আসছে না প্রবলেম হলো সেখানে আবার এবারে যেতে চাই সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব মোফাজিল করিম আপনার কাছে যেমনটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর হারুন রশিদ বলার চেষ্টা করলেন যে বিএনপির এখনও একটা সুযোগ আছে আন্দোলনের পাশাপাশি একটা এক্সিটের কথা উনি বললেন এই প্রসঙ্গটা দূরে যদি আলোচনাটা সুযোগ কিসের যে স্যার যেটা বললেন যে নির্বাচন থেকে পুরোপুরি বেড না হয়ে তাদের দফার পাশাপাশি তারা যদি আপনার নির্বাচনের দিকেও আসার একটা চিন্তা করে থাকে সেটিও আন্দোলনের অংশ হিসাবে সেইটাকে আপনারা কিভাবে দেখেন আমার কাছে এটা একটু কেমন জানি অস্পষ্ট মনে হচ্ছে ওনার প্রস্তাবটা এই জন্যে বিএনপি আসবে মানে কি বিএনপি তো কোনো এমন কোনো একটা সচল বা সজীব জীব নয় বিএনপি একটা দলের নাম বিএনপি যে কোনো যেমন আওয়ামী লীগ একটা দল জাতীয় পার্টি একটা দল বিএনপি একটা দল কিন্তু আসবেটা কে কে বা কারা আসবে তারা তো সকলেই জেল জেলের ভেতরে এখন সিদ্ধান্ত নিবে কে নিয়ে তারপরে সুন্দর প্রস্তাব রেখেছেন কিন্তু এটা যে বাস্তবায়িত হবে সে বাস্তবায়ন যদি ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে যে বিএনপি মানল তারা কিন্তু তার জন্য তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপ আলোচনা লাগবে না সেখানে যদি তাদের শীর্ষ নেতাদের প্রায় সকলেই প্রায় সবাই বলছি না প্রায় সকলেই যদি জেলে থাকে এবং সেই জেলে মানে কি সে কবেকার কোন প্রাচীন আমলের কোনো কোনো ইয়ে মামলা মোকদ্দমা যেন ওত পেতে বসেছিলেন সরকার যে সময় আসুক তোমাদের ঢুকাবো জেলখানায় ঢুকাবো তাই করা হয়েছে তো সেই জন্যে এটা বোধ এখন এভাবে প্রস্তাব দিয়ে লাভ নেই এখন যেটা বাস্তবসম্মত যেটা হবে আর কি এটা সরকারের পক্ষ থেকে তো সিইসি চিফ ইলেকশন কমিশনার বারবার বলছেন সরকারের পক্ষ থেকে উনি নিজের পক্ষ থেকে বলছেন কিন্তু সরকারের কথারগুলারই প্রতিধ্বনি যে সুন্দর সুষ্ঠু অবাধ একটা নির্বাচন হবে এটা প্রমাণ দিতে হলে পরে আপনাকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতিটা আপনাকে শান্ত এবং একটা গঠনমূলক বা ধরেন একটা সৌহার্দমূলক পরিস্থিতি সেরকম পরিস্থিতি তখন আমরা দেখছি না এখন প্রায়শই একে তো হচ্ছে জেল জরিমানা হচ্ছে হাজার হাজার 
বিএনপি বলে লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মীকে ঢোকানো হচ্ছে দ্বিতীয়ত যেটা আরও বেশি সংখ্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দানা পাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে বলছেন একজন সাধারণ দর্শক একটা প্রশ্ন মনে আপনাকে করতে চাইছেন প্রশ্ন নিয়ে আসি সেন্টেন্সটা শেষ করে নিন সাধারণ মানুষের যে অসন্তোষ বৃদ্ধি এটা আমি সরকারের বিরুদ্ধে বলছি না এটা বলছি যে সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে তাদের জীবন ধারণের যে অবস্থাটা এখন তারা কিন্তু ওটা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সরি দর্শক কে বলছেন কোথেকে বলছেন নাম বলে যদি প্রশ্নটা করেন পুরস্কৃত করার জন্য একমাত্র জাতীয় সম্পত্তি মুখ্যম জায়গা দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সামনে যে চ্যালেঞ্জ গুলো আসবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেরকম একটা স্মার্ট নির্বাচনের মাধ্যমে স্মার্ট প্রতিনিধি বেরিয়ে আসতো আমরা কি সেই নির্বাচনে এটা আশা করতে পারবো জি ধন্যবাদ দর্শক যে প্রশ্নটা করেছেন দুটো প্রশ্ন একটা হয়েছে যেটা আমি স্যারের কাছেও জিজ্ঞেস করব সেই প্রশ্নটি হচ্ছে যে এবারে নির্বাচনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আওয়ামী লীগের যে তালিকাটি প্রকাশ করেছে তাদের প্রার্থী তালিকা সেখানে খেলোয়াড় আমলা এবং বিনোদন জগতের তারকারা আছেন তো দর্শকের প্রশ্নটি হচ্ছে যে যারা এরকম ভালো করে তাদের স্বশক্ষেত্রে তাদেরকে পুরস্কৃত করার জায়গা জাতীয় সংসদ কিনা এক এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছেন যে আসলে স্মার্ট বাংলাদেশের যে বিষয় নিয়ে আমরা এগোচ্ছি এবারে নির্বাচনটি সেরকম স্মার্ট চৌকুশ এবং ফ্ললেস হবে কি না সেরকম দুটো প্রশ্ন রেখেছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ওই যে খেলোয়াড় সংস্কৃত কর্মী নায়ক নায়িকা ইত্যাদি এটা তো তাদের নাগরিক অধিকার ওটা ওইভাবে আমরা দেখব কেন যে উনি খেলোয়াড় নাকি একজন খেলোয়াড়ও হতে পারে নর্তক নর্তকীও হতে পারে কিন্তু নাগরিক এবং তার যদি যোগ্যতা থাকে দক্ষতা থাকে তার এলাকাতে যদি জনপ্রিয়তা থাকে তার এলাকার লোকজনে যদি তাকে চায় যেমন মাশরাফি বিন মর্তুজার উদাহরণটা খুবই প্রাসঙ্গিক মাশরাফি বিন মর্তুজা ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব করে ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে খেলে তার সারা দেশে একটা সুনাম হয়েছে এবং এলাকাতেও ইয়ে হয়েছে এবং সে যে একজন যোগ্য নেতা সেই প্রমাণ দিয়েছে আচ্ছা তো এই প্রসঙ্গে গেল এটা নিয়ে বোধ হয় আলোচনা নির্বাচনটা মানে ফ্ললেস হবে কি না এটা কোনো জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করলে পুরো ভালো হয় কারণ এখন যেভাবে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে তো মনে হয় এটা আমার মনে হচ্ছে যে খুব বড় রকমের একটা টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কেন কেন যে বড় দল সেটা আবাহনী বা মোহাম্মডান তার একটা দলকে দুইটা দলের একটা দলকে একেবারে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়েছে তাদের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে নির্বাচনের আগে জেলে ঢোকানো হয়েছে তাহলে পরে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কে করবে কার সঙ্গে করবে আমি এখানে এখানে যদি সরকার বা নির্বাচন কমিশন বা প্রশাসন যদি চায় ইচ্ছা মতো যা কিছু করতে পারবে নিশ্চয়ই আমি আবারও ফিরবো আপনার কাছে এবার যেতে যায় প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সৌরভ হাসান আপনার কাছে যেমনটা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আসলে সরকার আরেকটা দু হাজার চোদ্দো আঠেরোর মতো ভোটবিহীন নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করছে এবং সেই পথে এগোচ্ছে এবং আজকের বিষয়ে আমরা যেটা নির্ধারণ করেছি যে নির্বাচন উৎসবের দিকে যাচ্ছে নাকি আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে একটু যদি শুরু করেন আপনার ধন্যবাদ এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে অতীতে এগারোটি নির্বাচন হয়েছে কম বেশি সব নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক হয়েছে এর মধ্যে চারটি নির্বাচন নিয়ে কম বিতর্ক হয়েছে সেই চারটি নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনে হয়েছে আর অন্যগুলো কোনোটা সামরিক সরকারের অধীনে কোনোটা দলীয় সরকারের অধীনে সুতরাং দেখুন বাউন্ন বছর হয়ে গেছে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি একটা আধুনিক এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি করেছি কিন্তু বাউন্ন বছরে নির্বাচনটি কিভাবে করব এটি ঠিক করতে পারিনি তার মানে রাষ্ট্র গঠনের বা রাষ্ট্র বিনির্মাণের যে পূর্বশর্ত মৌলিক পূর্বশর্ত সেটি আমরা প্রতিপালন করতে পারিনি আমাদের রাজনীতিকরা এই জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীও দায়ী নয় রাষ্ট্র দ্রুত দায়ী নয় আর আমি সাধারণ নাগরিকরাও দায়ী নয় দায়ী হচ্ছেন এই রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে আসছেন এখন যারা করছেন 
এবং ভবিষ্যতে কারা করবেন জানি না মানে বিরোধটা কি বিরোধটা হচ্ছে একটি নির্বাচন নির্বাচনে বিএনপি যারা বিরোধী দল তারা মনে করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না যদি এমন হতো আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে দু সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাদ দিয়েছে বিএনপি এর আগে নির্বাচন ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করেছিল বাদ দিয়েছে তারপরে যে দুটি নির্বাচন সেই দুটি নির্বাচন যদি আওয়ামী লীগ অবাধ সুষ্ঠু অংশ আমি বলছি সেই জবাবটাও দিচ্ছি এই যে কেউ নির্বাচন বর্জন করবে প্রতিহত করবে এই যে রাজনীতির চর্চা এই যে মহড়া এটি তো আর দু হাজার চোদ্দোতেই প্রথম হয়নি আর দু হাজার এরশাদ আমলে আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে এবং জয়ী হয়েছে আমরা ভেবেছিলাম স্বৈরাচারের পতনের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের যে যাত্রা শুরু হয়েছে উনিশশো একানব্বই সালে এরপরে অন্তত নির্বাচন নিয়ে আর কোনো বিতর্কে যেতে হবে না মাগুরা নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ বিএন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জামাত বাম সব মিলে বিএনপির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তারা কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল হ্যাঁ সেটা আমরা রাখতে পারিনি তা না রাখতে পারে যদি দলীয় সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করে নির্বাচনের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারতাম তাহলে এই বিতর্ক হতো না হারুন ভাই দু হাজার চোদ্দো সালের কথা বলেছেন যে সে সময় বিএনপি আসেনি প্রতিহত করতে চেয়েছে সুতরাং মানুষ ভোট দিতে আসবে কেন দু হাজার তো সব দল এসেছিল ওই নির্বাচনে কেন জনরায়ের প্রতিফলন ঘটল না কেন মানুষ ভোট দিতে পারল না এখনও কেন এই নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন নানা সন্দেহ হ্যাঁ এবং আওয়ামী লীগও স্বীকার করেছে আওয়ামী লীগের নেতারাও বলছেন যে দু হাজার চোদ্দো আর আঠারো মতো নির্বাচন হবে না কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা দেখছি যে দু হাজার চোদ্দো আঠারোর মতোই আরেকটি নির্বাচন সামনে হচ্ছে নির্বাচনে অর্থ কী প্রতিনিধি বাছাইয়ের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা আমাদের এখানে পাঁচজন আছে যদি দুজনকে আমরা নির্বাচিত করি বা একজনকে নির্বাচিত করি পাঁচজনে যাকে পছন্দ পাঁচজনের মধ্যে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ যাকে পছন্দ করবে তিনি হবেন ধরেন তিনজন একজনকে পছন্দ করল এখন এই যে নির্বাচক মণ্ডলী তো মানে জনগণ যে একটা যদি আপনি বিনয়ের সাথে আমি একটা প্রশ্ন যুক্ত করে তাহলে আলোচনাটা এগুবে স্যার যে এই আলোচনার একটা জায়গায় কিন্তু একটা প্রশ্ন স্যার তুলেছেন যে আসলে যে দাবিটা এক দফাতে বিএনপি চাইছে সেই দাবিটা ম্যাটেরিয়ালাইজ করার জন্য যে আন্দোলনটাকে গড়ে তোলার কথা বা যেই রিয়ালিটি তাদের মাঠে নামানোর কথা বা সরকারের পতন সেই জায়গায় বিএনপির কোনো স্ট্র্যাটেজিগত আপনি ভুল দেখেন কৌশলগত কথা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই পতনের আন্দোলন করতে হবে কেন এটা সামরিক শাসনকে বিতাড়িত করার জন্য করতে হয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহলে তাহলে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো দুর্বলতা আছে সেই দুর্বলতাগুলো কাটানো কাটাতে হবে এবং সেই কাটানো কেউ এক পক্ষ পারবে না উভয় পক্ষ সরকারি দল বিরোধী দল মিলেই করতে হবে বাধাগুলো কি একটা হচ্ছে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ একটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ আর একটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা বা অদক্ষতা এই তিনটি যদি আমরা সমাধান করতে পারতাম তাহলে কোথাও ইয়ে নির্দ কী বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রয়োজন নেই ভারতে ভারতে বিজেপি আর নিয়ে কংগ্রেসের নীতি কি এক ভারতের সিপিএম এবং ইয়ে তৃণমূলের নীতি কি এক এবং তারা বাংলাদেশের মতো আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা প্রায় কাছাকাছি তারা ঝগড়া ঝাঁঝারি করে মারামারি করে হানাহানি হয় নির্বাচনেও মারামারি হয় কিন্তু জনগণের প্রতি আস্থাটা আছে তাদের যে জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই এবং আপনি চিন্তা করতে পারেন যে সেখানে ভোট হওয়ার এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ভোট বাক্স এক জায়গায় থাকে আমি অস্ট্রেলিয়া সম্প্রতি গিয়েছিলাম সেখানে নির্বাচন নির্বাচ নির্ধারিত নির্বাচনের দিন দিনের আগে এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ আগেও নাগরিকটা নির্ধারিত যে যেখানে ব্যালট বাক্স সেখানে ভোটটা রেখে আসতে পারে মানে সেই সেই ব্যালট বাক্সটা কেউ ছিনিয়ে নেবে না বা বা কেউ দখল করবে না কিন্তু বাংলাদেশে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই নাগরিক সচেতনতা বোধ আমরা তৈরি করতে পারিনি সুতরাং এটা আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা আজকে ধরুন আওয়ামী লীগ নির্বাচনটি করে ফেলল তাহলে গণতন্ত্রের যে সমস্যা আছে সেটি কেটে যাবে অথবা বিএনপি আন্দোলন করে যেটা হারুম রায় বললেন যে তারা গণ আন্দোলন করেই করবে তাহলে কি এই যে আরেকটা পক্ষ নির্বা যে কোনো রাষ্ট্রে তো দুইটা পক্ষ দুইটা বা একাধিক পক্ষ আর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আমরা য চাই বা না চাই দুটি রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের সমর্থক গোষ্ঠী প্রায় কাছাকাছি 
এটি একানব্বই ছিয়ানব্বই দু হাজার এক দু হাজার আটের নির্বাচনে ফলাফলে আমরা তা দেখছি তো এর একটা পক্ষকে বাদ দিয়ে আমরা কি সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা ভাবতে পারি আমরা কি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা ভাবতে পারি আমরা সবাইকে নিয়ে করতে পারলাম না কেন আমি তো মনে করি এই প্রশ্নটি সরকার ক্ষমতাসীনদের আরও নিজেদের বেশি করা উচিত যে কেন পারলাম না এখানে কি আছে এবং ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যাও দেখি না যে একটা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা আবার নিয়ে আমি ফিরছি দর্শক কে বলছেন কোথ থেকে বলছেন নাম বলে যদি প্রশ্নটা করেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি রাজবাড়ি থেকে আব্দুল ওয়াহাব মন্ডল বলছিলাম জি ওয়াহাব ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম আমি আমার সাবেক সচিব আমাদের জি মোফাজিল করিম মোফাজিল করিম স্যার এর কাছে প্রশ্ন করতে চাই জি যে বাংলাদেশে অনেক নির্বাচন 50 সেই বাংলাদেশের জন্মের 50 বছর অনেক নির্বাচন হয়েছে ইবারকার যে আওয়ামী লীগের নমিনেশন ঘোষণা করা হলো যাদেরকে নমিনেশন দেওয়া হলো এই যে উৎসব মুক্তর পরিবেশে সারা বাংলাদেশ হাটে বাজারে দোকানে গ্রামে মিছিল এবং বিভিন্ন ধরনের বোম পর্তা ফুটানো হলো এটা সাধারণ জনগণকে আতঙ্কিত করা হলে বলে আমি মনে করি এটা নির্বাচন কমিশনের কাছে এটা আতঙ্কিত লঙ্ঘন কি না আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনার কাছে আমার যে আমরা জানি যে বিএনপির অলরেডি শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং গ্রামগঞ্জে যে সমস্ত নেতারা আছেন তারা উভয় আছেন কাছে আছেন মাঠে আছেন বিভিন্ন জায়গায় তারা রাত্রি দর্শক আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি জি আমরা দর্শকের প্রশ্ন এক এক করে উত্তর দেবেন আপনি একটা উত্তর দেবেন আমি আপনি যদি আপনার বক্তব্যটা শেষ করেন মানে আমরা কি মানে আমরা কোথায় যাচ্ছি যে কথাটা বলছিলাম যে এই যে বিএনপি বিএনপি আন্দোলন করে গণঅভ্যর্থন করে ই করলো তাহলে প্রতিপক্ষ কি মানে দেশ ছেড়ে চলে যাবে তারপরে তো কোনো একটা জায়গা থেকে একটা শুরু তো করতে হবে আমরা শুরু শুরু করতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উদয় হতে হবে যে আমরা একসঙ্গে গণতন্ত্র হচ্ছে একসঙ্গে চলা যেমন ধরেন যে কোনোভাবে এই মারামারি করে ঝগড়াঝাটি করে যে যে কোনো সংসদে তিনশো 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 সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন তারা একসঙ্গে বসবেন তো একসঙ্গে একসঙ্গে বসেন আমরা যদি মনে করি যে আমার পাশে যে অন্য দলের লোক বসছে সে দেশে শত্রু তাহলে তো একসঙ্গে বসা যায় না তাহলে তো ভোট করা যায় না আর যদি মনে করি যে না তার নীতি আদর্শের আদর্শের নীতি আদর্শের সঙ্গে আমি একমত নই আমি জনগণকে চেষ্টা করব তার নীতি আদর্শ যদি যদি অধস্থন হয় যদি জনস্বার্থ বিরোধী হয় জনগণ জনগণের কাছে সেই কথা তুলে ধরে জনগণকে সেটি বুঝিয়ে আমি জয় নেয়ার চিন্তা করব কিন্তু আমি যদি জয় নেয়ার চিন্তা করি জবরদখল করে প্রশাসনকে ব্যবহার করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীকে ব্যবহার করে এবং সব সরকারে আমার এটা হয়ে যে আপনাদের সরকারে আমার এটা না একটু যেটা হচ্ছে ব্রেকের পরে আমরা আলোচনা আরও বিস্তার করবো দর্শক এন মোহাম্মদ পলিমার নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে নিচ্ছে ছোট্ট ভিডিওতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরোধী পর আবারও স্বাগত এন মোহাম্মদ পলিমার নিবেদিত আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাইফুল হক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নির্বাচন উৎসব বনাম আন্দোলন এবারে আবারও ফিরছি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর হারুন রশিদ স্যার আপনার কাছে আমার এই রাউন্ডে যে প্রথম প্রশ্নটি যেটা আজকে যখন আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত ঘোষণা করার আগে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা যেটি বলেছেন যে কোনো আসনেই যাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ পাশ করে না আসে সেটার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এখন স্যার আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে যদি একটা বড় রাজনৈতিক দল সেখানে পার্টিসিপেট না করে এবং সেই বড় রাজনৈতিক দল আমরা যদি বলি বিএনপি তাহলে অনেক আসনে আপনার প্রার্থীদের তো আপনার মোটামুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া বেরিয়ে আসার সুযোগ আছেই এই বিষয়টা একটু স্যার অ্যাড্রেস করবেন এক আর দ্বিতীয় বিষয়টা হচ্ছে যেটা সৌরভ ভাই তুলেছেন অনেকগুলো ইস্যুস যে দু হাজার সালেও বিএনপি তো এসেছিল কিন্তু বিএনপি আওয়ামী লীগের যেটা আওয়ামী লীগ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেটা রক্ষা করেনি সেটা সৌরভ ভাই বলছেন এবং একই সাথে আপনি যেটা বলছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুসটা তো স্যার উনি তুলেছেন যে ভারতে তো সেটা লাগছে না আমাদের দেশে কেন লাগছে এই বিষয়গুলো যদি স্যার অ্যাড্রেস করেন আচ্ছা ধন্যবাদ সাইফুল আপনি একাধিক প্রশ্ন আমার সামনে তুলে ধরেছেন আমি কোনটা রেখে কোনটা যাব সেটা ভাবছি প্রথমে আমি একটু তত্ত্বাবধায়ক আসি তারপর ভারত আসি তারপরে দুই হাজার আঠারো আসি এটা এটা আছে চারটা তত্ত্বাবধায়ক যেটা সৌরভ আজহার সাহেব একজন 
জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং অত্যন্ত সচেতন সুলেখক উনি যেটা বললেন একটা মৌলিক কথা বলেছেন যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠে করতে হলে সরকারি দল বিরোধী দল বা মেজর পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে একটা মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হয় বাট দ্যাট ইজ টোটালি ল্যাকিং ইন বাংলাদেশ এক উদাহরণ যদি বলি এবং কিছু কিছু উদ্যোগ যে হয় নাই তা না মানে ডিসপাইট দি ফ্যাক্ট অফ নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ ফিফটিন অগস্ট কিলিং জেলত্তা গ্রেনেড হামলা এগুলো পরেও অনুরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রিকনসিলেশন ছিয়ানব্বই সালে ডেপুটি স্পিকার অফার করা হয়েছে বিএনপিকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় দু হাজার চোদ্দো সালে বলা হয়েছে যে একটা গভর্নমেন্ট হবে দলীয় সরকার থাকবে নির্বাচনের সময় পাঁচটা মন্ত্রিপরিষদের পাঁচটা সদস্য পদ থাকবে বিএনপির ইনক্লুডিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেড ইনিয়ার অ্যাকসেপ্টেড সংসদে বিরোধী দলের বা এমপিরা চেয়ারম্যান হয় সংসদীয় কমিটি যেটা কিন্তু এই 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 আওয়ামী সরকার করেছে কোকো যখন মারা গেল তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার বাসভবনে গেল সমবেদনা জানাতে দরজা বন্ধ খুলে নেয় এদিকে বুঝালাম যে আন্ত পার্টি সম্পর্ক লেভেলটা কি এইটাকে বোঝার জন্য কাজেই এইটা না বুঝলে বাংলাদেশের রাজনীতি গতিবিধি বোঝা যাবে না এখন যেটা আসে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হলো কী অবস্থা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল হলো দু হাজার ওয়ান ইলেভেন যখন হলো দু হাজার সাত থেকে আট দু বছর ছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ডক্টর ইউনুস তখন একটা যেটা বলা হয় সেনা সমর্থিত পার্টি যেটা হলো নাগরিক শক্তি খুলেছিল কিন্তু দেড় মাস পর আবার তলবি তলপলা নিয়ে তিনি ঘুষিয়ে ফেলেছেন অর্থাৎ ওই সেনাবাহিনীর সমর্থনে তিনি একটি পার্টি কিন্তু গঠন করেছিলেন ডক্টর ইউনুস চেষ্টা করেছিলেন ওই সময় দু হাজার থেকে দু আর্মি একদিকে করাপশন করেছে একদিকে জনগণের উপর নিষ্পেষণ করেছে বিং ইউনিভার্সিটি টিচার আপনি এবং আনোয়ার হোসেন আমরা কারাগারে গিয়েছি রিমান্ডে গিয়েছি বারো দিন তারপর পাঁচ মাস কারাগারে থেকেছি দু বছর আমাদের জেল হয়েছে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রদের পক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কীভাবে দুর্নীতি করে দেখেছি ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলো এক এখন একটা আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর চারটের মধ্যে একটা হলো গণতন্ত্র মূল স্তম্ভ এবং যখন একটা রিটের বদৌলতে হাইকোর্টে এটা গেল তারপর সুপ্রিম কোর্টে সেটা হলো যে এই চারটি স্তম্ভ এটা আনটাসাবল অতএব এর মৌলিক যে স্তম্ভ সেখানে টাচ করা যাবে না পরিবর্ত করা যাবে না অতএব যদি করা হয় সেটা হবে আনকনস্টিটিউশন এবং ভয় যে কারণে তত্ত্ব এই কোর্ট কিন্তু এই রায় দিল এর আগের ঘটনা হলো যে বিএনপি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিএনপি জামাত তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীকরণ করার জন্য আইন পাশ করলো চতুর্দশ সংশোধনী দু হাজার তারপরে যখন তত্ত্ব কোর্টের রায় হলো বিএনপির ওই আচরণ তারপর পার্লামেন্টে আসলো পনেরো সদস্যের কমিটি হলো সেই কমিটির মধ্যে বিএনপির দুইজনকে রাখা হয়েছিল বিএনপির ওই দুইজন কি ওই কমিটিতে যোগদান করেছিল যে সংবিধানকে পরিবর্তন করার ব্যাপারে সেখানে গিয়ে তারা যদি পার্টিসিপেট করে যদি তারা ভিটো দিত অথবা তাদের যদি রেকর্ড করা হতো ডিসেন নোট অফ ডিসেন যে আমরা এগ্রি করি না তত্ত্বাবধায়ক সরকার কন্টিনিউ করবে তাহলে তো একটা রেকর্ডে থাকতো বাট দে ডিড নট পার্টিসিপেট দুইটা কিন্তু সিট রাখা হয়েছিল কাজী সৌরভ সাহেব যেটা বললেন যে ঐক্যমত থাকা দরকার সমরমিত থাকা দরকার সেই থেকে আছে আমাদের এখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল কোন প্রেক্ষিত হয়েছে বিএনপি থাকলে অবজেকশন দিলে সেখানে একটা রেকর্ডে থাকতে থাকে নাই অর্থাৎ অল নেগেটিভ অ্যান্ড নন কোঅপারেশন অনলি পুল ডাউন দি গভর্নমেন্ট এটি হলো তার পলিটিক্স এখন যদি আমি আসি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হলো তারপর আমি ভারত ভারতে প্রথম যে সংবিধান হওয়ার পরে ফর্টি নাইনে তারপরে প্রথম নির্বাচন কখন হয়েছে ফিফটি ওয়ানে ফিফটি এরপর থেকে ষোলোটা নির্বাচন হয়েছে ভারতে কি কোনো মার্শাল হয়েছে শুধু স্টার অফ এমার্জেন্সি হয়েছিল মিনিস্টার গান্ধী পঁচাত্তর থেকে শতাব্দ সেই সময় একবার শুধু ডিউ টাইমে নির্বাচন হতে পারে না আর তো কিছু হয় না ধারাবাহিকভাবে নির্বাচন হয়েছে এক ভারত কি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হয়েছে না আলোচনা করে স্বাধীন হয়েছে তা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা যখন স্বাধীন হয়েছি পক্ষ বিপক্ষ হয়েছে না মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে করছে না আজকে সেই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কোথায় তারা রাজনৈতিক দল করে তাদেরকে আশ্বাস প্রশ্রয় কে দিয়েছে এই দেশে রাজনৈতিকভাবে পুনর্বেশিত কে করেছে অসাম্বরিদের আদর্শ যেটা ছিল আমার সংবিধানে সেই অসাম্বরিদের আদর্শকে সংবিধান বাতিল কে করেছে ইট ওয়াজ জিও রহমান কাজে জিও রহমানের শ্রেষ্ঠ বিএনপি এই সেই লিগাসিকে তো বহন করে কাজে আজকে বাংলাদেশ ভারতের সাথে আপনি এই কম্পারিজন করতে পারেন না কেন তাদের মধ্যে যে তিক্ততা আছে কিন্তু তার একটা প্রশ্ন যে নির্বাচন ভারতও তো নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করে তাহলে বাংলাদেশে আপনি যদি যেটা বললেন যে স্যার ভারতের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারছি না অনেক জায়গায় কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ইস্যু যখন আসে তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয় যে ভারতও তো তত্ত্বাবধায়ক নাই সেখানেও তো নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রেখে করা হচ্ছে বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশ ভারতে কেন সারা বিশ্বে স্যার তাহলে বাংলাদেশে সেই জায়গাটা যে দুর্বলতা জায়গাটা সেটাও তো একজন রাজনীতিবিদ পদত্যাগ করে তারপর
টোটাল জিনিসটা আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইতিহাস আমার সৃষ্টি বাংলাদেশের অভ্যুদয় সবগুলো ভিন্ন এই তৃতীয় যে প্রশ্নটা আসলো দুই হাজার আঠারো দুই হাজার আঠারোর আগে তিন বছর আগের ঘটনা যদি স্মরণ করি পনেরোতে গিয়েছে তিরানব্বই দিন অসহযোগ আন্দোলন হয়েছে বিএনপির এবার তখন আবার সেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয়েছে তিন বছর আগে মনে করেন ইন দি ব্যাক অব দি মাইন্ড অব দি ভোটার কিন্তু বিএনপির ওই সব কর্মকাণ্ড তাদের মাথায় আছে এক দু হাজার আট সালে সেনা সমিতির তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেখানে তো আর কেউ ইনফ্লুয়েন্স করে নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো কয়টা সিট পেল বিএনপি তিরিশটা সিট পেয়েছে মাত্র তিরিশটা কাজী দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরোতে যে কাজ করেছে জনগণের বুদ্ধে এটা তো আর বিবরণ দেওয়ার দরকার নাই সেইটাকে যদি সামনে রাখেন তা আমি যদি নাগরিক হিসেবে প্রশ্ন করি হোয়াই শুদ্ধি পিপল ভোট ফর বিএনপি যে আমার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তখন দু হাজার আঠারোতে আসলো তিন বছর আগের ঘটনা আপনি সামনে রাখেন তারপর আঠারোতে আসার পরে নমিনেশনটা কীভাবে দিয়েছে চার পাঁচ বার ধরে নমিনেশন হয়েছে কখনো জোট গঠন করে কখনো দল হজর হল একটি অবস্থা অর্থাৎ অগোসল একটা অবস্থার মধ্যে গিয়েছে তার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে হ্যাঁ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সেখানে হয়েছে নাহলে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে একজন প্রার্থী জয়ী হওয়ার কথা না কাজে এখানে বোঝা দেয় যে সেখানে এনক্রোচমেন্ট বা ইন্টারফেরেন্স হয়েছে সেখানে দ্যাট ইজ সেটা মানে আনফন্ডেড না তবে বিএনপি যে খারাপ করেছে এটা যে ভালো করতে পারতো এটা ভাবার কোনো কারণ নাই আজকের ইস্যুটা এখন আজকের ইস্যু তো আমি যেটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে আমি এখন যেটা চলে আসি যে দেখুন আমরা এইটার সাথে অন্যটাকে আপনি কোরিলেট করতে পারেন যে দু হাজার চোদ্দো আঠারো মতো নির্বাচন হবে না এটা কে আরও বোঝার জন্য আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে স্থানটা বক্তব্য দিয়েছে কোনো সিট যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হয় কারণ দু হাজার চোদ্দো সালে একশো তেপ্পান্নটা আসন হলো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারণ এই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে কেন যেহেতু বিএনপি জামাত বয়কট করেছে মেজর পার্টি কাজী সেখানে হবি আর গিভেন সিচুয়েশন কাজী ওই স্টিগমা সামহরা দাঁতি স্টিগমাটাইজ হয়েছে সেটা থেকে মুক্ত হতে চায় এমন কি যে কারণে একইভাবে বলা যেতে পারে যে এবারকার নির্বাচন যে শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠ এবং ভোটারদের রায় প্রতিপালন ঘটে বিশ্বাস করে আমি এটা স্ট্রংলি বিশ্বাস করি এবং বলে আসছি যদি না ঘটে তাহলে যেটা হলো ক্ষমতাসীন দলকে এর দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে বারবার আপনি জনগণকে বিফুল করতে পারেন না মানে বোকা বানাতে পারেন না এবং তখন যেটা হবে রিয়ালি জনগণের মধ্যে থেকে বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের মানুষের অবস্থান তো আমরা জানি এবং টেম্পারমেন্টও জানি বেশি দিন কিন্তু সহ্য করে না রাইট আমি শেষ করে দিই করে না রাইট কাজেই আমি যে কারণে বলি বারবার যে আজকে নির্বাচন বর্জনার হবে আরও চরম আত্মঘাতী বরং তার অবস্থানে থেকে নির্বাচন আমি যাব আমি প্রোটেস্ট হিসাবে আমার বক্তব্য আন্দোলন অংশ হিসাবে যদি যায় উচিত তারপর যদি সেখানে অনিয়ম হয় জনগণকে দেখাতে পারবে এখন আপনি যদি ইন অন স্টক একেবারে ক্ষমতায় যেতে হবে নিশ্চিত করে দিতে হবে এটা কি করবে বারবার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আপনাকে যেতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমি আবার যেতে চাই সাবেক রাষ্ট্রদূত সচিব মাহফাজুল করিম আপনার কাছে যে স্যার যেটা বললেন যে এবারের নির্বাচন অনেকগুলো উনি প্রেমিস বলেছেন এবং অনেকগুলো থিওরি দিয়েছেন স্যার যে এটা অনেক ফেয়ার ক্রেডিবল এবং যেটাকে বলে স্বচ্ছ হবে আপনি আসলে এই স্টেটমেন্টটাকে কিভাবে দেখেন যেটা স্যার বললেন আমি সহজ কথায় বলি উনি তো বিদ্যান মানুষ এবং অত্যন্ত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ একজন বাংলাদেশের মনীষী তো আমি আমার সাধারণ একজন নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বলি খেলা হবে এটা একটা কোট আন কোট একটা ইয়ে এবং কথা কি আবাহনী মোহাম্মদানের খেলা হবে খুব ভালো কথা খেলার মাঠে গিয়ে দেখা গেল একদল নেমেছে আরেক দলের খবর নাই তো আর খেলা হলো কোথায় সেই জন্যে এই নির্বাচন যেটা আসছে এটা জমবে না আর যাই হোক এটা জমবে না কারণ এটা সম্পূর্ণ একতরফা হবে জমাতে পারত যারা তারা অন্তত পক্ষে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পার্সেন্ট ভোট পাওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে আমি বিশেষ করে দুইটা দলের কথা বলছি বিএনপি আর জামাত এরা যদি পার্টিসিপেট না করে তাহলে পরে এই খেলাটার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে দেখা গেল যে অন্য যাদেরকে নামার কথা ছিল মাঠে তাদের এগারো জনের মধ্যে নামে নেমেছে মাত্র তিনজন বা চারজন বাকিরা কোথায় ওরা কয় বাকিরা তো আপনারা ধরে নিয়ে গেছেন নিয়ে আটকায় রেখে দিয়েছেন ইত্যাদি খেলা জমবে না খেলাটা যদি জমতে হয় এবং জমিয়ে যদি জয়লাভ করা যায় সেটা হবে আসল গণতন্ত্র আসল গণতন্ত্র বলতে আমি এই বলতে যাচ্ছি 
সকলের সমান সুযোগ সুবিধা মোতাবেক নির্বাচন করা ওটাকেই আগে একটা ফ্রেজ খুব বেশি চলত এবার একটু কম বলা হচ্ছে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এই শব্দটা বা এই শব্দপুঞ্জ এবার বেশি শোনা যাচ্ছে না কিন্তু যদি প্রধান দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে তাহলে খেলা জমবে না এখনও আমি মনে করি এখনও আমি মনে করি সময় আছে সময় আছে কিসের সময় আছে সামনাসামনি হবে না আপনারা নিজেদের মধ্যে পর্দার আড়ালে কানে কানে দেশবাসীকে জানানোর দরকার নাই বিদেশিদের জানানোর দরকার নাই নিজেদের মধ্যেই আপনাদের অথবা কোনো বিদেশিদের উপরে একটু আপনারা যদি রিলাই করেন দুই পক্ষ যদি আস্থা আনেন তো তার সঙ্গে চুপি চুপি একান্তে ঘেরা টোপের মধ্যে পর্দার আড়ালের মধ্যে বসেন বসে একটা কিছু সমঝোতা মধ্যে তাতে করে আমাদের যে দুশ্চিন্তা সাধারণ মানুষের যে হায় এরা না পরে আবার একটা রক্তক্ষয়ী কোনো ব্যাপারের দিকে গড়ায় সেটা হবে সবচেয়ে সংঘাত এবং সংঘর্ষ হবে সবচাইতে দুঃখজনক কারণ তাতে মারা যাবে কিন্তু ওই পাটার পুতাইলের ঘষা ঘষি হবে ঠোকাঠুকি হবে মারা যাবে মাঝখানের সাধারণ মরিচ বেটা মারা যাবে এবং এই মরিচরা হচ্ছে দেশবাসী আমি একটা কথা যোগ করতে চাই আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কারণ বহুত বহুত কে জানে বললেন বোধহয় অনেক নির্বাচন করেছি দেখেছি ইত্যাদি উনিশশো চৌষট্টি সাল থেকে নির্বাচন দেখেছি চৌষট্টি সালে একটা সরকারি কলেজের অধ্যাপক ছিলাম তখন আমাকে প্রিসাইডিং অফিসার করা হয়েছিল সিলেট শহরের সবচাইতে বড় কেন্দ্র দুর্গা কুমার পাঠশালায় সেখানে ফতেমাজিনের ইলেকশন জি সেই ইলেকশনে আচ্ছা আমি প্রিসাইডিং অফিসার আমার মনে আছে সকাল আটটার দিকে গেছি আর রাত্রে নটা পর্যন্ত ওখানে থেকে যাই হোক তো বাইকলে তো এত স্মৃতিচারণ করে লাভ নাই দ্বিতীয়ত উনিশশো সত্তরের নির্বাচন তখন আমি রিটার্নিং অফিসার ছিলাম এবং সমস্ত যেখানটাতে ছিলাম সেই এলাকার সেই এখন জেলা হয়ে গেছে আগে ছিল মহকুমা মহকুমা এটা পাকিস্তানের কথা বলছি সেখানে কোনো কেন্দ্র থেকে বা কোনো দল থেকে আট দশটা দল ছিল জমিয়তে উলামা টুলমা হেন তেন মিলাইয়া ঠিলাইয়া পিপলস পার্টি ছিল ইয়ের ভুট্টোর ভুট্টোর হ্যাঁ আর ইয়ে তো ছিলই মুসলিম লীগ লেমেনশন হেন তেন কাউন্সিল ইত্যাদি ছিল এমনকি কোথাও কোথাও আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট ছিল কিন্তু কোথাও সারা পাকিস্তান জুড়ে না পশ্চিম পাকিস্তান না পূর্ব পাকিস্তান কোথাও কোনো রকমের কোনো অনিয়ম বা কোনো রকমের কোনো পক্ষপাতিত্ব প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব দিতে হয় নাই এখন একটা পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে আমরা প্রশাসনকে নষ্ট করে ফেলেছি আজকে আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী যে কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলাম যার রাষ্ট্রদূতের অভিজ্ঞতা আছে লন্ডনের মতো জায়গায় সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি যে আমরা প্রশাসনকে নষ্ট করে ফেলেছি প্রশাসনকে এখন আমরা প্রশাসনকে নষ্ট করেছি এইভাবে যে যে বা যারা ক্ষমতায় থাকবে তার তো সামুদ্রিক তুমি এখন ওই দলের কর্মচারী হয়ে গেছো ভাই তুমি আর প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নয় তুমি জবাব দিয়ে তা মনে করো তুমি সরকারের কাছে তথা দলের কাছে এটা থেকে নিষ্কৃতি না পেলে পরে ভালো নির্বাচন হবে এটা স্যার খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এই বক্তব্যটাতে আসলে আপনি কতখানি আস্থা রাখেন না স্যারের এই বক্তব্য যদি সত্যে পরিণত হয় আমি খুশি হব কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নির্বাচনটাও হবে রুটিন মাফিক রুটিন মানে নিয়ম মাফিক বা নিয়ম নিয়ম রক্ষার নিয়ম মাফিক না আর আন্দোলনটাও এখন পর্যন্ত নিয়ম এই রুটিন রুটিন আন্দোলন চলছে যেটি সপ্তম ধাপে যে অবরোধ এরপর কি আছে জানি না মানে একটা নির্বাচন তো পরিবেশ হ্যাঁ একটা জনগোষ্ঠী নির্বাচনটা কার নির্বাচন তো জনগণের আওয়ামী লীগেরও না বিএনপিরও না নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব যে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আনা তো সেক্ষেত্রে ভোট সতেরো কোটি মানুষ তো আর প্রতিযোগী না 
ভোটাররা ঠিক করে অথবা রাজনৈতিক দলই ঠিক করে যে এরা আমার সমর্থক বা এদের এদের ভোট আমি পাবো তো সেইখানে প্রতিযোগিতাটা যদি না হয় এখন যে কোনো নির্বাচন তো প্রতিযোগিতা বাসায় উন্মুক্ত বাসায়ের সুযোগটা সেই সুযোগটা যদি না থাকে কার কার পাপে হয়েছে আমি সেটা বলছি না সরকারি দল না বিরোধী দল না তৃতীয় পক্ষ না এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন চীন রাশিয়া ভারতের দৈরথ হ্যাঁ পর নির্ভরশীলতা আমাদের আমরা অনেক মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে আমরা নিজেদের গর্ব করি হারুন ভাই চতুর্থ স্থান দিতে চাইলেন ফার্স্ট সেকেন্ড না হলেও বাংলাদেশকে কিন্তু যখন বিদেশিরা যে কথা আমার পক্ষ যে বিদেশিদের যে কথা আমার পক্ষে যায় আমি কিন্তু খুব উল্লসিত হই এটা বলি না যে তুমি পক্ষে বিপক্ষে আমার পক্ষে গেলেও তোমার বলার দরকার নাই আমার সমস্যা আমায় সমাধান করব বিপক্ষে গেলে তো আমরা ক্ষুব্ধ হই এটা দুই দুই দলের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বিএনপি দুই দলের ক্ষেত্রে মানে সরকারি দল বিরোধী দল আবারও এই কথা যে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন বা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেতে এটা কিন্তু একটা শঙ্কা থেকে একটা আশঙ্কা থেকে মানে তাহলে বোধ হয় ভোটটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ একজন প্রার্থী মনোনয়ন মনোনীত করলেন তার বিপক্ষে কেউ দাঁড়ান না আর যেহেতু প্রধান প্রতিযোগী নেই অন্য অন্য প্রতিযোগীদের প্রতি ভরসা রাখা যাচ্ছে না যে তারা কেউ আসতেও পারে নাও আসতে পারে অথবা ব্যালট বা ইয়ে তারা এই ব্যালটে তাদের নাম থাকলেও তাদের কোনো কেন্দ্রীয়দের অবস্থান পাওয়া যাবে অবস্থান পাওয়া যাবে না তো এই যখন পরিস্থিতি তখন আমরা কীভাবে সুন্দর সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলবো মানে আমি বললাম আমি এটা কোনো রাজনীতি একটা ব্যাকরণ হ্যাঁ এই রাজনীতির ব্যাকরণে আমরা যেভাবে নির্বাচন করছি সেটি কোনো ব্যাকরণে পড়ে এইটা যদি স্যার আমরা একদম শেষ মিনিটে আপনার কাছে আমরা যে নির্বাচনটা করছি এটা কোনো ব্যাকরণে পড়বে আপনারা ত্রিশ সেকেন্ড বলবেন বাকি আমি শুধু একটা কথা বলি আমাদের দেশে একটা সংবিধান আছে আসলে না জি স্যার সংবিধানের একটা বাধ্যবাধকতা আসলে না জি স্যার উনত্রিশে জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করতে হবে না জি স্যার করতে হবে তা যদি করতে হয় তাহলে এটা কি আমরা জানতাম না রাজনৈতিক দল নেতৃবৃন্দ জানতাম তা আমরা যে দল আজকে এই সংকটটা সৃষ্টি কেন হয়েছে আমি সরকার মানি না নির্বাচন কমিশন মানি না কিছুই মানি না আমি এক দফার আন্দোলন চলে গেছি এক দফার আন্দোলন সফল হয় নাই এখন একটা স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে এখন একদিকে জেলে যাচ্ছেন নির্বাচন গণিয়ে আসছেন এখন নির্বাচনের যেহেতু সংবিধান আছে আমি সংবিধানের বাইরে গেলে তো অন্য ধরনের ক্রাইসিস হবে ক্রাইসিস হবে কাজেই এখন যেটা বলছেন আমি কিন্তু সতর্কভাবে অংশগ্রহণমূলক শব্দটা ব্যবহার করি নাই সতর্কভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কথাটা ব্যবহার করি আমি বলছি সুষ্ঠু সুন্দরপূর্ণ শান্তিপূর্ণ একটু হবে সুন্দর বলি নাই সুন্দর যেটা বলছেন সেটা মজুল করার বিষয়ের জন্য বলছেন আমি যে শব্দগুলো কেন বলি নাই আমি কিন্তু টেলিভেরিটি বলি নাই অর্থাৎ আমার গিভেন সিচুয়েশনে যা আমার সামনে এখন আছে এদের যে পার্টিসিপেট যারা করবে জাতীয় পার্টি অন্য অন্য যারা আছে পার্টিসিপেট করার পরে সেইখানে যদি কেউ আবার ইনফ্লেট করতে চায় বা ইন্টারফেরেন্স করতে চায় প্রশাসন অন্যরা তাহলে সেটা হলো প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করা হলো রাইট আর সেটা যদি না হয় তো তাহলে সেটা সুস্থ আপনি শুধু সেবা সেই করতে বলছি আচ্ছা আমার শেষ কথা হচ্ছে যার খুশি জিতুক বা হারুক আল্লাহ যার কপালে রাখছে সে জিতবে অন্য জন হারবে কিন্তু বাংলাদেশ জিতবে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ জিতবে এবং অর্থাৎ আমরা এমন কোনো কেওস একটা কেওটিক সৃষ্টি সিচুয়েশন ক্রিয়েট করব না যাতে বাংলাদেশ হেরে যায় বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাংলাদেশের জনগণ সাধারণ মানুষ আরও সাফার করে জনগণের মৌলিক অধিকার মত প্রকাশের স্বাধীনতা চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে এরকম নির্বাচনী ব্যবস্থা চাই এরকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই ধন্যবাদ আপনারা অনেক কিছু চেয়েছেন আমরা আশা রাখি সেই প্রত্যাশাগুলো একদিন পূরণ হবে দর্শক এন মোহাম্মদ পলিমার আওয়ার ডেমোক্রেসি আজ এ পর্যন্ত জানিয়ে রাখছে আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি শুক্র থেকে রোববার রাত এগারোটা বিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকার জন্য আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ